നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സ്പേസ് എക്സിന്റെയും നാസയുടെയും ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവസാന നിമിഷം വാങ്ങലേറ്റു എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് മിഷൻ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് മിഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത് മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് കാരണമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റഷ്യയുടെ സഹായമില്ലാതെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വില്ലനായത് യു എസിന്റെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സ്പേസ് എക്സ് നിർമ്മിച്ച ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സുൾ പേടകത്തിൽ നാസയുടെ ഗവേഷകരായ ഡഗ് ഹെർലിയും ബോബ് ബൻകൻ എന്നിവരെയുമാണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തത് സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ നയൻ റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നടത്താനിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനിടയിൽ യു എസിൽ നിന്നും നടക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ലോഞ്ചിംഗ് ആണിത് കനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് തൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഫ്ലോറിഡയിൽ ഉടനീളം കാലാവസ്ഥ അത്ര അനുകൂലമല്ല പുറപ്പെടുന്നതിന് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് മുൻപാണ് കൌണ്ട് ഡൌൺ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് കാനഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നായിരുന്നു ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂൾ പറന്നുയരേണ്ടിയിരുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയിൽ നീലാം സ്ട്രോങ്ങും അപ്പോളോ ലെവൻ യാത്രികരും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അവരുടെ ചരിത്ര യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നാൽ ദൗത്യത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുൻപ് മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നാസയുടെ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിമിന്നലിന്റെ സാധ്യതയും ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണമായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിലെ വൈദ്യുതി മേഖലകൾ അധികരിച്ചതാണ് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇത് മിഷന് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലും വന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നതാണ് നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിന്റെയും ലോഗോകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത വെള്ള യൂണിഫോം ധരിച്ച യു എസ് പതാകയോടെ ബെൻകനും ഹെർലിയും ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ലോഞ്ച് പാഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പിൻവലിക്കുകയും റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം യു എസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിക്ഷേപണത്തിനായി ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ശനിയാഴ്ചത്തേക്കാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിയതെന്നാണ് വിവരം യു എസിന്റെ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപും ഫ്ലോറിഡയിൽ എത്തിയിരുന്നു ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും ദൗത്യം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനാണ് നാസയും സ്പേസ് എക്സും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നത് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാസയുടെ രണ്ട് പര്യവേഷകരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സ് നിർമ്മിച്ചതാണ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ എന്ന വാഹനം ഇത് ഫാൽക്കൺ നയൻ റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം ഡെമോ ടു എന്ന പേരായ മിഷനിൽ നാസ പര്യവേഷകരായ ബോബ് ബാങ്കൻ ഡഗ് ഹെർലി എന്നിവരാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പദ്ധതി നിർത്തിയതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായാണ് അമേരിക്ക ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെ അയക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ കടക്കം യാത്രികരെ എത്തിക്കാൻ റഷ്യൻ സോയിസ് റോക്കറ്റുകളെയാണ് നാസ ഇതുവരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലായിരുന്നു യു എസ് ഗവേഷകർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയിരുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചാരികളെ അയക്കുന്നതിൽ റഷ്യയുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമുള്ള ഈ സ്പേസ് എക്സ് ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർ